大家好，我们现在为大家演示一下我们这支金蝉的制作过程。首先的话，为大家讲解一下我们上面刺绣部分的刺绣针法以及它的刺绣顺序。首先，我们拿出我们的印布文件，也就是我们的印图。我们先来绣制正面的刺绣针法和刺绣的顺序。首先，我们来制作它的眼睛。我们以一只眼睛为例，我们正反两面都有眼睛，所以我们接下来背面的眼睛跟我们正面的眼睛制作方法一致。接下来给大家演示一下我们眼睛的刺绣顺序以及刺绣针法。首先的话，我们先来绣制黑色的部分，黑色的部分我们用到了我们的断面绣，我们从中间起针。然后确定一下我们的这个中位线，确定好中位线之后，我们沿着一边绣制，先绣制一遍一半的断面绣，然后来绣制另一半的断面绣。我们用这样的针法将我们的眼睛全部绣制完成。断面绣的部分绣制完成之后，我们在对应的位置钉上它的珍珠。我们用我们的后黑色绣线不断线，在对应的位置穿出，穿入珍珠。钉缝在我们的印布上，确定一下它的位置，然后我们再固定两针。钉缝的时候，我们这里将我们的绣线拽紧。不然的话，我们的珍珠容易跑偏位置。钉好了之后，我们在背面打截断线。接下来。我们来缝制外圈圆这个浅黄色的部分，依旧是用断断面绣的方式。这里的话，我们断面绣沿着我们这个线迹的方向，围绕着这个方向，像太阳发发散一样进行绣制。
我们用这样的针法将我们的眼睛一圈给它修直完成。断面修直完成之后，接下来我们在背面打结断线。接下来我们来绣制这一圈回针绣的部分。我们拿出对应颜色的绣线。在我们绣制好的外围，用回针绣的针法绣制一圈绣制完成之后，我们不断线。我们看一下，我们这一边也用了我们回针绣的针法，这个花瓣的轮廓针法一致，所以我们这里的话直接将它带过来，依旧用回针绣的方法将我们这一圈绣制完成。这里我们外围和里面的这个回针绣的部分绣制完成之后，我们绣制直线绣的部分。这里的话，如果大家觉得我们绣印的不够清晰的话，大家就随机的绣长短长短的这种针进行直线绣就可以了。我们将这一圈绣制完成之后，在背面打结断线。接下来给大家演示一下我们这里这个纹路，以及我们下面这两条金线纹路的绣制。我们统一拿出我们的金线，金线给了大家大概三米的量。这里的话，大家可以简单的测量一下我们所需要的长度。大概是这样一个程度，然后带着下面，我们这里不断线，我所以我们直接带过来，然后我们在这个长度上往外延出大概五
五厘米的距离，这样的话就可以基本上断定我们下面这个部分所需要的长度。然后我们把我们所需要这个长度的金线拿出我们比较粗的这根针，将它穿入我们这根针内。我们不需要将它对折，我们只需要在这边留出一定的量。我们这里的制作方法跟我们这里的制作方法一致，所以为大家演示我们这一长条，因为它比较大一些，所以演示比较清晰一些。这里的话，大家可以从我们这一头入针，这一头入针，然后绕着这个形状盘旋，然后转到我们这里。再在这个点出针，然后我们将它钉缝在上面。这里的话，我们以下面这里为例，这里入出针的话不太好出，所以大家稍微用一些力。针出来之后，我们拿出我们。跟我们金线相同颜色的黄色绣线，然后单股在其中一股打结，单股打结，我们将线往后拽，然后在背后大概留出我们这样一厘米的距离，然后我们在前面一毫米的位置，我们入针。然后将金线摁住，将我们的金线钉缝在我们这个位置上。回来之后，我们再将我们的绣线在下一个两毫米的地方入针，出针，然后将它钉缝在。将我们的金线钉缝住，这样的话，我们后面的部分也被我们的线固定，然后前面的部分也被我们的绣线金线遮挡。我们用金线遮挡住我们这个地方，进行钉缝。大家钉缝的这个距离尽量宽度一致，钉缝到我们这个底快一半的部分，我们将我们的金线在我们另一端入针，然后出针。我们继续用钉缝的方法，将我们这里钉缝完成。钉缝到终点之后，我们这里将这根针在我们下一个这边开始，然后出针，再将它固定在这里。固定到这里的时候，我们继续为大家演示一下我们这个金线的尾巴怎么怎么藏起来。这里出针之后，我们继续。钉缝我们这股金线，我们这里钉缝到后面的时候，为大家演示一下我们金线的结尾。首先，我们将我们剩余的金线往前带一点，然后我们这里捏住这里，用我们前面钉线绣的方法，继续将它钉缝在我们这个位置上。钉缝的时候，就像我们前面开始的这个地方一样。我们用我们的绣线，将它固定在我们的底部上
，这样的话我们金线就固定好了，我们背面的这个金线也被我们用我们的绣线给它固定完成。然后我们将绣线打截断线。金线从这里剪去，这样我们金线的部分就固定了。我们前面这里嘴巴的这个位置，跟我们这里的金线钉缝的方法一样。再次给大家强调一下，我们是这里入针，然后又在对应的这个点这里再出针。以及我们背面的嘴巴这几个金线的部分，都是用我们钉线绣的方法进行绣制的。我们的这里所用的金线跟我们前面这里测量的方法一致，从一边开始来回的我们测量出我们所需要的绣线，然后进行钉缝就可以了。接下来给大家演示一下我们这里绿色部分的绣制。上面这里的橘色和黄色的绣制部分是用断面绣的绣制方法，是我们从上到下这样来回的进行断面绣，将我们的这两个形状填充完整就可以了。接下来给大家演示一下我们这个绿色部分的绣制锁链绣的绣制。下面为大家演示一下我们这里的绣制方法。我们先将前上面的这个部分用我们的断面绣绣制完成，然后。绣制我们下面的这个绿色部分，绿色部分我们用了我们的锁链绣的绣制方法。我们拿我们的成品看一下，我们用锁链绣的绣制方法，从外围用锁链绣固定一下它的外轮廓，然后向内不断的一圈一圈的将我们这个形状给它填充完整。这里的话，我们首先用锁链绣的方法，将我们这一圈给它固定一下，沿着我们的外轮廓。左链绣需要绣绣漂亮的话，大家呃记住将我们的尖段，也就是我们每一针的。下一针的入针处的距离和我们这个拽线的这个力度调整一致。我们先沿着最外的轮廓，用我们锁链绣固定一圈。我们可以调整修工的方向。
。我们这里绣织到最后一针的时候，我们看一下，我们直接在我们最后一针这里固定。固定好了之后，我们看一下我们目前最外轮的这一圈锁链绣就绣制完成了。接下来我们在它临近的旁边。紧贴着它，用我们的锁链绣再绣制一圈，绣回到我们另一边，然后我们用这样的方法，不断的在里面将我们的这个部分给它填充完整我们这里绣制完成之后，我们在周围一圈，用我们黄色的绣线，回针绣的方法，将这个轮廓框起来。回针绣绣制的时候，需要注意的是，我们回针绣的每一针的针脚。大小应该一致，这样的话可以保证我们绣出来比较好看这样，我们的一个绿色的部分就演示完成了。我们下面的这个、这两个绿色的部分绣制的针法跟我们上面的一致，就是我们绣线的颜色不一致。大家根据我们图解中所需要的绣线颜色进行绣制。绣制完成之后，我们正面的各种针法的演示以及。针法的刺绣方法已经为大家演示完成了，接下来为大家演示我们背面的刺绣针法。接下来我们来绣制金蝉的背面。金蝉背面，我们嘴巴的部分、眼睛的部分以及我们这里金线的部分已经为大家演示过了。接下来重点为大家演示一下我们这个铜钱的绣制。铜钱的绣制的话，每一个绣制方法都一致，所以我们演示其中一个，以其中一个为例。
首先，我们拿出我们偏橘一点的这个颜色，我们先来绣制我们中间的这个部分。我们从一端入针，然后我们用断面绣的方法，将这个部分填充整齐。由外向内修制，用同样的方法将我们的这四个方向都给它修制完成。都先确定我们外围的这个这一针，再向内递减。里面用断面绣绣制完成，接下来我们绣制它的外围。外围我们运用了锁链绣的方法，在一圈绣制。我们用我们浅黄的这个颜色，在我们的外围用锁链绣的方法开始绣制。这里是需要注意的是，我们锁链绣结尾的针法需要注意一下。这里我们绣织到最后一针的时候，我们已经出针。然后我们注意的是，我们将这个针绕在我们第一针的这个中间，挑起它，然后我们从这里穿过，将我们这一针再带到我们刚才出针的位置。这样的话，我们就将我们这个结尾给它完美隐形了。接下来，我们在背面打结断线。接下来，我们需要绣制的就是我们这里的结力绣。结力绣的用的绣线是我们里面的这个颜色，深一点的这个黄色。我们在其中一点入针出针，然后我们在针上绕三圈。然后在同一个点出针，这样我们一个结力绣就制作完成了。我们用这样的方法，将我们下面的这三个铜钱，跟我们上面的这个刺绣针法一样，将它全部绣制完成。这样子的话，我们的缠的主面的刺绣就完成了。我们需要。接下来需要绣制的，就是我们在我们缠的这个中间的这个部分，钉缝的这个部分，以及我们这里翅膀的部分。接下来给大家演示缠中腹部部的刺刺绣过程。首先，我们这里运用,用了断面绣，我们侧面的这个图案跟我们这里都运用了断面绣。所以，我们沿着其中一方，从我们这一点入针，斜向进行断面绣绣制。这里需要注意的是，我们的针的线迹以及它的方向，我们尽量将它排列整齐。
到我们转折的地方，我们用螺旋的形状，尽量将它绣制完成。也就是我们到这里转折的地方，我们的线迹往斜后这样旋转，我们的线迹，这样的话可以保证我们这个弧度完整。注意一下我们献祭的方向。可以将我们绣线的这个形状大概拆分一下，也就是我们这里转折向上，这里大概为一个形状，接下来我们这个形状大概又分为一个部分，我们将它拆成两个部分来修制。尽量覆盖住我们印好的底图。这里修制完成之后，这里我们有一个结力绣的绣制，在我们这个点状的位置，我们是在针上绕三圈。结结力绣绣制好之后，我们把下面的这个小小的转折给它修制完成。接下来修制我们这个转折的方向，从其中一端入针，沿着一个方向斜向的入针出针，排列一下整齐我们的线迹。绣到我们这个分界线的时候，依旧是将它拆分成两个部分，这个转折为一个部分，这边转折为一个部分。我们先绣制其中一个方向。一半绣制完成，我们来绣制另一边。
这里修治好后，我们打结断线。我们先用断面绣的方法，将我们铜钱的里面先绣制完成。接下来用我们黄色的部分在外围以及里面的这个部分进行回针绣绣制。我们先来绣制断面绣的部分。接下来断打结断线。用我们颜色浅一点的黄色，在外围用回针绣的方法绣至周围的一圈。这里回针绣，除了我们这个外围，还有我们里面的这个边缘，也需要用回针绣绣制。这里回针绣绣制完成之后，我们给它的这四个点进行结力绣。这里结力绣的时候，我们需要在两我们的针上绕两个圈就可以了。接下来，在背后断线。这样，我们中腹的这个腰带就制作完成了。接下来，我给大家演示一下我们翅膀的制作。翅膀的制作非常简单，我们就需要在我们这个印布的图案中，把我们白色的这个线条都用我们的回针绣绣制完成。
因为我们是渐变的，所以上面的白色会稍浅一些，但也能看见。大家根据我们的这个献祭，用回针绣进行绣制，把我们四个翅膀上的白色献祭都给它绣制完成。这里绣制的时候，最好将我们的每一针的针距、中间间距都给它控制一致，这样的话可以保证我们绣出来的这个线迹漂亮一些。我们用这样的针法将我们这里所有的线迹都都给它绣制完成，也就是我们四个翅膀上所有白色的线迹绣制完成。这样的话，我们整个绣面的各个部位的针法以及我们刺绣的方式已经为大家演示完毕了。接下来大家将我们绣面全部绣制完成，进进入到我们的缝合部分。接下来我们进入金蝉的缝合。大家拿到金蝉的布局可能跟我这个布局不一样，大家那个布局更加完善一些。这里的话，需要给大家注意的是，我们缝合这个主体的部分，因为我们看一下我们已完成的这个成品，我们外头有有纱的部分，纱的部分我们是进行最后缝制的。这里需要注意的是，我们纱的两片缝合是用我们白色绣线进行缝合。这里的话，主体部分我们用跟我们主体颜色相近的绿色绣线进行缝合。缝合的时候需要注意是，这里我们这个黄色的腰封的这个部分，我们是最后进行绣制的。我们看一下，这个部分也就是等我们金翅膀绣制完成，主体绣制完成，将翅膀固定后。我们再在这个中间将它固定在我们这个主体上，所以的话，这里是需要大家注意一下的。所以，我们这里绣制，为了防止大家绣片的丢失，大家一定要保护好我们这一小块的这个绣片。首先，我们沿着黑色的这个外轮廓将它剪下，将我们的绣片全部剪下，或者如果大家为了小心那个怕我们绣片丢失的话，我们先缝制这两片的话，我们就先剪下这两片，缝制到我们翅膀的时候，我们再剪下翅膀的两片，保存好我们较小的这一片。剪的时候，大家最好找一把比较锋利的剪刀，把它的外边缘给它剪的整齐一些。
。首先，大家沿着我们这个轮廓，将我们的袖片全部剪下。我们将一部分的袖片剪下来之后，接下来给大家演示一下我们缝合所需要的方法、针法。首先，我们将两片面与面相对。我们的翅膀在我们的印部中可以看到，两片是对应的，所以我们这两片为一组，将它也是面与面相对。然后我们在背后用我们随便拿出一根笔来，大概比量一下我们的翻口位置。我们这里长的主体部分的翻口大概就是我们两个眼睛中间的地方，我们留出大概。一厘米以上的距离进行翻口，然后我们沿着这个外围进行缝合。我们可以在我们的背面清晰的看到我们的缝合的这个线迹。没有印布的白色地方，我们沿着这个部分进行缝合，用我们的绿色绿色的绣线。翅膀的这里的话，我们沿着一周，然后在我们翅膀中段的这个位置留出一厘米的位置进行翻口。我们用我们回针绣的方法进行缝合就可以了。首先，我们拿出我们的绿色绣线，我们以主体的这个绣片为例，我们捏住其中一端，然后将我们的尾巴这个转折的这个尖角将它对好，眼睛的位置也将它对整齐。对好了之后，我们从其中一点入针出针。保证我们这两点是相对的，这两面是对整齐的。我们将两片捏紧，沿着这个外轮廓，我们对两片进行缝合。将两片一定要捏紧对齐我们用这样的针法，将我们这一周都缝合完成，直到我们这个翻口的另一边这里。翅膀的制作、翻口的制作跟我们的主体翻口制作一致，所以这里的话，翅膀就不为大家演示了。大家用同样的方法，将我们的这个翅膀跟我们的主体都缝合完成。主体的部分缝合完成之后是这个样子，接下来我们将它沿着我们的翻口将它翻过。翻之前，如果这里为了防止我们翻过来的时候有一些地方褶太大，所以我们再沿着我们缝合的这个部分向内一点点，给这个地方再再修剪一下，在我们有转折的这个地方往内稍剪一下，但一定注意不要超过我们的缝合线。修剪一下之后，我们再将它翻折过来。这种眼睛有刺绣的地方偏厚的话，它可能翻折过来之后没有那么的好折。我们可以用一个尖嘴的东西，比如我们这个剪刀，或者大家有一个比较钝的这种镊子
我们把这个脚往外给它捏一捏，我们用手揉一揉，让我们这个形状以及转折的这些地方全都给它翻翻折整齐。翻折好后大概是这个样子，我们先将它放置在一边。我们这两边也是同样的方法，先在这个转折地方往内收一点。我们看一下我们翅膀的这里有向内翻折的这一点点的地方，我们也注意向里剪，然后不要超过我们的缝合线。也是沿着我们这个翻口将它翻折过来，翻折过来之后，我们先不进行缝合，我们先将我们翻折过来的部分都放置在一边。翻折到差不多位置之后，我们往外推一下，把它们都推出来。我们两边都是，另一个也是用这样的方法，我们将它翻折过来，在转折的地方，我们用手拧一拧，将它拧好。大家可能会遇到我们这一边缝制这个翅膀，因为我们有回针绣，会导致我们这个面儿。会有一定的褶皱，没有关系，我们用手将它拽一拽，抻一抻，调整调整它的形状。我们这里的话，这个翻口也不进行缝合，跟我们的主体一样，都将它翻折过来之后，先放置在一边收好，以及包括我们上面的这个中间的这个腰带，类似于腰带这个形状的这个部分，我们也将它收纳在一边。我们先将它翻折好了之后，我们接下来就缝纫我们这个透明的翅膀。翅膀也是这两个为一组，这两个为一组，将它沿着我们轮廓剪下，然后沿着边缘缝合。这里缝合的时候，我们就用我们白色的绣线缝合两片就可以了。我们将这两对剪下之后，依旧是将这两片放置在一起，然后我们从一端缝合。这里的话，我们的翻口位置将它留在我们这个上方这里，留在我们上面的这里。然后我们把我们的这两个部分，用我们白色绣线，跟我们这一片一样。都是进行回针缝，将两片缝合整齐。这里的话，注意的是我们针脚就缝合的细一些、密一些。翅膀这里缝合完成之后，我们我们这个薄纱的部分缝合完成之后，我们这里依旧是沿着它的边缘向内留出大概一毫米的位置，然后我们将其他多余的剪去。这里的话，我们缝合的时候，我们剪的时候尽量不要太贴近边缘。我们这里可能会露出一点点的黑线，没有关系。我们稍后在它的外围，我们会钉缝金色的、金色的盘金线，所以这里的话会挡住一部分。这里大家不需要担心
这里大家向内剪，留下一毫米的距离，不需要说剪的留的特别多，但是也不要留的特别，就是一定要注意不要缝，不要剪到我们这个缝合线。然后我们将它翻转过来。翻转的时候，大家可以借助一下我们的镊子，或者有比较尖一点点的，轻轻的怼一下。我们不要太用力，因为我们这个是纱的质地，所以大家稍微慎用一下力气。翻转过来之后，我们依旧是。沿着边缘，我们用手给它搓一搓，把它的角还有它转折的地方都给它搓出来。我们用手捏一捏，这样的话，我们这一个翅膀就制作完成了。我们另一个翅膀跟我们这一边的翅膀一样，都将它这样翻折过来，然后我们放置在一边。我们将这些部分都给它缝合好了之后。我们开始进行我们的组装阶段。首先的话，我们打开我们上半部分的这个蝉的主体，然后塞入我们的填充棉。我们只有主体的这个部分塞填充棉，剩下的翅膀的这几个部分都不需要塞的。所以，我们先将翅膀的部分放置在一边，然后我们在留下的这个翻口里塞入我们的棉花。这里不好塞的时候，大家可以借助一些工具，我们的笔或者什么，将它填充到里面塞好，塞进去一部分，然后我们用手调整一下它的位置，继续填充。填充的这个量大概为我们稍微饱满一些，不需要鼓起来特别严重。我们看一下我们已经做成的这个，它是有一定厚度。但是没有特别的圆，特别的鼓，所以这里的话，大家塞入适量，塞的时候注意我们眼睛的这些小的部分也给它塞上。塞好棉花之后，大概是这个样子。我们可以看到，我们这两边眼睛的这个地方是有一定的量的，是有一定的棉花。我们如果这里没有的话，可以用我们的镊子或者用我们笔在这里给它填充一定的棉量。然后我们用手揉一揉，将我们这个填充棉给它分布的均匀一些。接下来我们拿出我们缝合所用的这根绣线，我们用藏针缝的方法，把我们的这个嘴这里给它缝合完整。我们针从我们的两个中间入针。调整两边，藏针缝将我们这个翻口给它缝合完整
。缝合的时候一定要注意是在我们印布的这个边缘线这里缝合好后，我们在这里打个结。然后将我们针穿入，从侧面的位置穿出，断线。我们用手揉一揉，这样的话，我们主体的部分就缝合完成了。我们先将它放置在一边，收好。接下来，我们进入到我们翅膀部分的缝合。我们这里的话，翅膀。部分的缝合是稍微复杂一些的，所以这里的话，大家一定要先看完我们的教程再进行缝合。我们拿出我们已经做好的这个翅膀，我们可以看到我们的翅膀是我们白色部分，在我们纱的里面，翅膀的部分在纱的里面，然后在它的外围又在两个片中间缝合了金线，再将我们金线包围了翅膀的这一周，上面我们还钉缝了珍珠。所以这里的话，大家注意仔细的看一下我们翅膀的缝合教程。首先的话，我们以一只翅膀为例，我们两边的翅膀制作方法一致。我们以我们这边的翅膀缝合为例，首先我们拿出我们这半边的翅膀，以及它对应的纱，我们将纱先放置一边，我们先将我们这个翻口缝合。这里翻口的缝合跟我们主体面部主体的身体部分的翻口缝合是一致的。这里我们注意的是，我们这个这个翅膀的部分是空的，里面是不添任何填充物的。先沿着边缘，将我们这个主体进行缝合这里我们藏针缝缝合完成之后，接下来我们将与纱进行结合。首先的话，我们将我们的缝合好的里布塞入我们这个纱里面。塞的时候，我们可以看一下，我们先将尾端放进去，然后我们将纱贯穿在上面，往上推。推到合适的地方之后，我们捏住里面的这个布，拽一下我们面上的纱，这样的话，我们的纱就跟我们的布结合好了。
结合好了之后。我们在上面往上轻轻的提一下，我们可以看一下，我们这个里面的这个印布跟我们上面纱大概有一毫米的这个空间。放置好这个位置之后，我们把这里捏紧，拿出我们随意的一根绣线，我们在这个尖端将它俩简单的钉缝一下，固定一下这个位置。稍后的话，这里我们可以将它裁去，或者把这个钉缝的这个两个针脚给它去掉。所以这里我们简单的钉缝一下，钉住这个位置之后，我们后面不打结，我们直接将线剪去。这样的话，我们稍后直接把这个线头剪去就可以了。我们下一步需要做的是，在我们这个表面上钉缝出一些金色的线。我们看一下，也就是我们这个金线，单缕的这个金线。钉缝这个金线，我们需要注意的是，因为我们上面没有印图案，所以我们这里的话，金线是随意钉缝的。我们一定要注意，我们两个翅膀是对称的。如果我们这边是钉缝了这一面的话，我们另一个。就是钉缝我们这一面，这里我已经钉缝好了一个。接下来我们开始钉缝这个上面。首先的话，我们取出我们的金线，我们大大致给出了三米的金线。我们从除了我们绣制身体的部分，也就是我们这些部分，我们应该还会剩下一段金线。但是我们这个金线剩余的话，我们只需要取出其中。五十厘米的一个量，然后剪去。大家给大家的金线都是足量的，所以这里的话大家放心。然后我们应该还会剩下一节金线，我们剩下这节金线是用来贴缝在我们这一侧的。所以这里的话，我们先将剩下的这个金线给它放置在一边。要五十厘米的这个金线。从上面拧一下，我们可以大概分出了四个小股。我们本身是一整根我们这一整根能分出四小股，每一小股又又有三小根的金线组合拧成的一条。我们先将四根分成，我们单拿出其中的一小股，也就是我们四小股先分出一小股。这一小股呢，又有三根的金线组合的，所以这里的话，我们先捏住一小股，其他的三个，我们将它分成一股。我们先将这一小股取出来一边取一边拧，我们将这一小股给它拆分出好这样我们就取出了其中的一小股，这一小股是由三根的三小根金线组成的。我们取出其中两根取好了之后，我们拿出我们的针，拿出我们这根比较细的针，我们将两股穿入。然后我们单头打结。
接下来我们钉缝我们这个金线，这里的话我们注意一下我们钉缝的这个纹路，因为我们上面没有印图案，因为为了防止我们缝完了之后底下会有一些印印的文案，我们那个遮不住，所以这里的话我们是没有印的。大家的话看一下我们这个绣制的痕迹，大概是，比如我们这个侧边，我们看分一下我们这个侧面，这边是顺畅的一条线，我们在我们的这一边外围。我们绣的这条线偏长，然后向里逐渐的变小，然后我们至于我们这个缝合的长短，一针最长，下一针比它短一点，中间我们在它的最短的这根中间一点再缝合一条线。我们看一下，我们几乎所有的线迹都是这样子的。我们随机的绣出一些线迹，但是我们这些线迹的痕迹大概就是边缘最长。越向里越短，在这里的话，我们单边打结，然后整理一下我们的绣线。我们进行缝制。这里的话，我们里面的纹路应该会像我们这里这里演示的这样一样，有一些线迹。这里的话，我们直接忽略它，直接在它的表面进行缝合。首先，我们这一针。我们可以看出，我们这两片没有缝合，所以我们从这一个侧面入针。这里顶端有一些针脚的话是没有关系的，因为我们稍后，因为我们稍后钉将它钉缝在我们这个绣片上，我们在上方会覆盖我们这个类似于一个腰带的这个形状，所以的话我们下面是没有痕迹的，所以这里大家放心，我们先其中的一点入针。我们先来确定我们最外围的这根弧线的长度有多长。这里我们需缝合，我们需要注意的是，我们里面的这个布料是两片组合的，它中间是中空的。我们这里缝合的时候，是我们这针入针，它是钉缝了我们里面的一半和外头这个纱的一半，所以我们这里用回针缝。缝合的时候，我们挑起我们外头的这根纱，再穿过我们里面的上面这一层，就是靠近我们表面的这一层。我们相当于是穿过了两层布料，一层是我们表面的纱，一层是我们里面的印布文件的上方的这一层单层。我们看一下，我们这边缝合好了，可以看到我们背面是没有痕迹的。所以我们相当于只穿到了最上面的两层。我们从一个地方出针、入针、穿过我们表面的纱以及我们中间图案的上层，不穿透它的下层，然后穿回一针。我们第二针又在我们第一针这个入针的地方穿到这里，又单挑起我们上面的两层，再入针出针。最外头，我们这一根的长度最好界定于我们这个总长的一半也就是我们这个总长，然后我们将它的位置定在我们二分之一的这个位置
，看一下我们最后这一针，注意一下我们下一针的开始和这一针的结束是如何缝制的。我们尽量将两边的长度绣的差不多一致。假如我们现在目前为第一针，所以我们这一针最后一针，我们这一针是按理应该往回走，戳到这儿，然后我们来绣我们的下一针。下一针的话，我们就不将针带回原最初的这里了，我们将针从这里戳进去，然后调戳到我们这个只缝我们上下这两层，然后我们在它前面。找一个合适的位置，出针，也就是我们下一个针的开始。我们下一针又是沿着这个痕迹往回走，每次都是挑起我们绣面的最上面两层。金线的话，因为它的表面没有我们绣线那么平滑，所以我们金线的话会来回的抽折，这个没有关系。我们如果遇到我们你打结在一起的状态的话，我们就把我们的针线拽过，然后用手撑平我们的布料，然后这里我们从根儿调整一下它不平整的地方，然后拽到后面，将这个线给它调整平整。继续进行修织绣织到我们这一端之后，我们继续往外绣织我们的下一条线。绣织到这一边的时候，我们又像我们刚才这一在它的侧斜侧面，确定它另一个端点的开始。我们用这样的方法将它背面的这个金线来回给它绣织整齐。钉缝完成之后，我们在这里将线带出来，然后在里面直接断线。断线之后，我们这个部分里面的这个部分就制作完成了。接下来，我们把我们钉缝的这个点给它。剪去，这样我们两片布料就结合在一起了。接下来，我们拿出我们的白色绣线，我们用藏针缝的方法，把我们上面的这个部分缝合整齐。这里，因为我们是纱，所以我们这。缝的不是会有一点点毛茬露出来，这里没有关系，因为我们这个部分
，稍后会钉缝在我们上面的这个部分，然后我们再用金色的类似于腰带的那个形状，再给它给它盖住。所以我们这里的话，稍微有一些不整齐的地方也没有关系。我们稍后还在它的边边缘一圈会加上加上我们的金线钉缝，所以这里的话也没有很大的影响。用藏针缝的方法不断的钉缝我们这里，直到给它缝合完整。我们这里钉缝完成了之后，我们将我们的线可以穿入我们上面的地方，我们带回我们尖端，我们这个顶部。不太好看，没有关系。我们这个顶部，因为稍后我们会缝制到我们那个身体里面，会被覆盖住。然后我们断线。接下来我们拿出我们剩余的金线，金线我们不需要裁它的长短，我们直接拿出我们剩余的全部，在前方留出大概一厘米的这个距离，然后我们再穿一根黄色的绣线或者是金色的绣线。这里的话，两种绣线都可以，比如我们刚才剪裁剩下的这根金色的绣线钉缝，或者是我们用黄色的绣线钉缝，两个出来的效果是差不多的，区别在于我们黄色绣线因为表面光滑可能会好钉缝一些，金色的绣线的话可能会出现打结的情况。这里我们用黄色绣线钉缝。黄色绣线的话，它的它出现的情况就是我们黄色绣线可能会显现出来，可能跟我们金色的这个整骨的绣线没有那么的融合。但是如果我们钉缝整齐的话，它也是偏隐形一点的。这里我们在前方留出大概一厘米的长度，我们在侧面。从我们上上面部分上半部分开始，因为我们这个部分会遮挡，所以这里的话有一些线迹没有关系。我们穿过我们侧面的这个纱，我们这里的话就注意，我们不需要缝制到我们里面，我们纱里面的这个主体的部分，它比较厚比较硬，也不太好缝制，所以这里的话我们只。钉缝在这个侧面的纱里面，穿入我们的绣线，然后我们用钉线绣，我们的这根黄色绣线绕过我们的金线，将它钉缝在我们这个侧缝。钉缝的时候，我们注意缝在我们最边上，我们只缝纱的这个部分。钉缝前两针的时候，它可能会有一些跑跑位，没有关系，我们捏捏紧它就可以了。这里的话，我们用黄色绣线的话，可能会显现我们的痕迹，所以我们这里黄色的绣线一定需要注意的是，我们尽量让我们的针脚间距大小一致，这样的话缝纫起来，我们即使显现一些间距，它也会比较美观一些。尽量我们每一针的间距类似，绣线拽紧，将我们印布上有黑色痕迹的这些地方都给它遮挡住。
这里记住，我们是用单股，也就是单根缝制，这样的话可以保证我们绣线的痕迹最隐形。我们这根金线的作用，除了美观我们的整体形象，还在于我们这个侧缝处。如果大家有缝制的，像是我们这种缝制两边有一些黑色的痕迹，我们就能用我们的金线给它进行遮挡。我们可以看到，我们已经遮挡住一部分，以及我们侧边的这些缝合线。大家缝合完成之后，就可以尽最大的力。把我们这个侧面的这些痕迹都都给它挡住，所以我们这里的话，这根金线缝制，大家小心细致一些。这个线缝制的不要太过里，我们一定是贴着我们这个边缘进行缝制。我们用我们这样的方法不断的缝制，缝制到我们后边这个结尾的地方是需要注意一下的。中间的缝制过程跟我们现在演示的方法一致，大家用这样方法不断缝制就可以了。缝制到我们结尾的时候注意一下就可以了。这里我们缝合到结尾的时候，我们看一下，我们在我们结尾的这里再多留一些，我们将我们这个结尾不断的缝制。缝制到我们这里能将多出来的这一厘米折回来的地方，我们将两股放置在一起，把我们多出来的这个一厘米给它也一起缝到我们这个上面这个部分。来看一下，我们上面接头的这个一厘米的部分也被我们包裹给封起来了。这里的话，我们相当于钉缝了两根金线，所以我们在这里的话，密密麻麻的再多钉缝几针，将它固定好。因为我们这里稍后是会被遮挡的，所以这里的话有一些线迹没有关系，不影响我们的总体效果。看一下，我们钉缝到这里之后，我们再将我们两个地方结合多出来的这个部分，我们给它剪去。剪去，我们再用我们的修线在这里再钉缝几下，然后我们在我们这个上半部分断线。这个部分就钉缝完成了。我们稍后的珍珠是最后点缀在我们的翅膀上的，所以这里的话，我们先将翅膀钉缝整齐，然后拿出我们的主体。我们现在将我们的主体跟我们的翅膀部分安装。首先，我们将翅膀放置在对应的位置。我们看一下我们翅膀的位置是如何判断的。我们这里黄色的这里。这个边缘，我们看一下，我们将我们翅膀放置在我们这里的时候，我们这个弧度刚好是能露出我们这个边缘的。我们将另一片翅膀也放置在这里，我们看一下，我们就能确定我们基本位置以及我们翅膀的这个角度是根据我们这个黄色的这个部分。
，确定。我们确定好这个位置之后，我们拿出我们的针，比较粗的那一根针。我们现在把它大概的作为一个定位的针，看一下，我们这样稍微摆一下，两手一捏，露出我们能露出我们黄色的这个部分，然后我们调整一下角度，这两个线条差不多对称。这两个点的话也差不多对应，就说明我们已经找好我们这个位置了。我们先捏住其中一端，在我们的这个袖布上，用我们的粗的这根针穿过它，然后再穿过我们的底部。这样的话，我们其中一个翅膀就固定好了它大概位置。没有固定好的话，我们可以摘下来重新固定。我们把这里捏紧，在我们差不多固定的位置，将它简单的用我们的绣线钉缝两下。钉缝的时候，我们注意，我们这里的话边缘没有靠到最边上，我们只需要根据我们这个斜角和这个角度，我们就基本上它的位置都是一致的。这里的话，上面大概留出一毫米的位置，然后侧面把我们钉缝的这些有线迹的部分都给它盖住。我们用我们的针把它固定在翅膀跟我们的主体固定，简单钉缝几下，确定它不会掉下来就好了。这里的话，穿线可能会比较费劲一些，因为我们的布料偏厚，层数也偏多。所以这里的话有点费费劲，所以大家的时候保护一下我们的手，注意一下，简单钉缝几下，确定一下这个位置。翅膀的角度我们稍后可以再调整。我们首先是确定好我们两边的位置，我们看一下我们这个金线超出的部分可能会露在外面，所以我们用我们的剪刀把可能会外露的部分给它再剪去。保证我们上面有痕迹的地方都给它位于我们浅黄色的这个腰带里面，多钉缝几下，在这个边缘，确保我们这个翅膀固定在我们主体上。固定好后，我们打结断线。我们用同样的方法固定我们另一边的翅膀，依旧是跟我们这边的翅膀一样，两个翅膀不打不交叉，我们将它对齐，判断一下我们这两个翅膀是不是在差不多对应的一个位置对称的地方，上面依旧是空出一毫米，侧边依旧是有一定的余量。大概确定好我们这个位置之后，依旧是把我们的翅膀跟我们的主体钉缝，线拽紧。钉缝的时候保护好我们的手，因为这里的布料比较厚，所以没有那么容易钉缝，所以大家小心一些。大家也可以将我们的这个绣线跟我们的针固定在我们刚才钉缝的这个金色的绣线边缘，这样的话它比较好缝一些。浸泡好后，我们依旧是打结断线。
接下来我们需要缝制的就是把我们之前的腰带的这个部分，我们修好的、收好的，我们这个部分，沿着我们最外头这个边缘给它剪下。我们将这个部分剪下来之后，我们确定一下中心点的位置，大概就是我们这颗节律袖往上的这个位置为我们的中心点。我们在这里，在它的后面入针，然后我们将我们深黄色的这个部分给它折进去。我们里面浅黄色的部分跟我们这个黄色的部分是一致的，大小是一样的。所以这里的话，大家因为绣了我们的有绣绣的部分，所以我们这里的话可能会抽紧，我们用手将它拽一拽。我们这里入针之后，我们可以看到我们这里有一根红色的绣线，这个定位点就是我们中间的定位点。这里缝合的时候，我们先缝合一边，再绕回我们的另一边进行缝合，这样的话能最大程度的保证我们这个中位线的确定。以及我们分成两部分绣制的话，也能保证我们这个绣片的完整。所以这里的话，我们将上半部分这样对折，沿着我们黄色的这个部分，然后将它捏紧，确定好我们中间的这个线。先我们藏针缝的缝部分方法。把我们的这一边一定要紧系，我们一定要缝合在我们深黄色和浅黄色的这个交界线，因为它是有一定弧度的，所以大家以一边绣一边调整我们这个缝合线，一定是在这个交界线上的，可以保证我们这个图案是最完整的一个状态。大家可以看一下，我们带过去之后，这个侧边刚好与我们这个侧边完美的缝合。贴合，所以这里是需要大家注意的。我们用藏针缝的方法，先将我们的这个边缘缝合到我们侧面的这个点。先缝合到我们这个交界点之后停止。我们看一下，我们这边用藏针缝的方法，严格按照我们这个边缘界限将它缝合好了之后，我们再用同样的方法，再将我们这一边进行缝合。缝合完了之后，我们要在上面的这一边这一层，我们要钉缝金线，在交界处钉缝。所以这里的话，大家用同样的方法，把我们的这一边缝合到，依旧是缝合到我们这个。边缘线的时候，我们再停止，也就是我们这个中侧线这个位置，我们再停止钉缝。钉缝的方法跟我们的另一边一致，依旧是从我们的中间出针。继续是用我们藏针缝的方法，将我们这一边给它钉缝完整。依旧要注意，我们必须钉缝在我们这个。两个中间的这个交界线上，把我们这个地方给它钉缝整齐我们这里藏针缝缝到这个边缘线的这一点之后，我们将我们的线带到我们的表面，带到表面之后，我们取出一节金线，金线的长度最好是长于我们最上面这一排这个边缘的长度的，长处的部分我们先忽略它，然后我们用我们的钉线绣的方法，我们将这个金线钉缝在。我们的中界线上，也就是我们这个绿色跟我们浅黄色，我们刚才藏藏针缝
这个献祭的上面，我们覆盖住我们藏阵缝的这个这个部分，斜着入针出针，包裹住我们这个金线。在我们这个接缝处，用钉线绣的方法，不断的将我们这个金线固定在这个缝隙中。这样的话，我们这个金线就固定了。我们用这样的方法，不断的带过我们这里。把我们这个金线固定在我们的这个接缝中，两边超出的部分先忽略不计，我们将它钉缝在我们刚才缝到我们这个这个点这里，然后停止。我们上半部分钉缝整齐之后，我们可以看到我们这个交界线已经被我们的金色的这根绣线给它钉缝住了，然后我们藏住了这个线迹。接下来我们忽略我们两边，继续是忽略我们两边，我们依旧是在我们中间下半部分入针，继续用藏针缝的方法，先缝至我们另一边。先沿着我们这一边进行缝合，然后再沿着我们的这一侧进行缝合。这里缝合的时候就需要大家注意了，因为我们这里缝合的时候会带到我们的翅膀部分，所以我们这里需要注意一下我们翅膀的位置，因为我们翅膀的上方是固定的，我们下方的话这个位置是可调整的。我们尽量将我们这个翅膀的位置。放置在跟我们这个边缘线对应的位置，我们一个手摁住我们下方的这个翅膀，确定一下它的位置，两边先将它简单的摆放一下，确定好两边是对称的。接下来我们摁住我们其中一端，然后将我们上面的这个部分给它折叠进去。我们用藏针缝的方法，在这个交界线上。把两边人钉缝一边钉缝，我们一边按住我们翅膀的角度，以及确保我们这个缝缝的这个交界线是缝在我们黄色和深黄、浅黄色和深红色的这个交界处的。临近到我们翅膀的地方的时候，我们注意把我们的翅膀也钉缝住。我们先钉缝我们上面的这个部分，看一下现在是接近我们翅膀的位置了，也就是调整好，捏住我们这里
，然后将我们上方的这个接缝处给它调整整齐。这里的话有一点点的难度，所以这里大家一定要注意观察。我们这根线是钉缝在我们这个翅膀的上半部分的。这里我们没有钉透我们这个整个翅膀，我们稍后翅翅膀的下半部分，我们慢慢钉缝，重新再用我们的绣线钉缝。我们先钉缝我们上半部分，确定好我们这个位置、角度。到了侧面的这里，我们侧面的这两针，我们将这一针带入，穿过我们这个侧面接缝，再带入我们底下的这个绣布。打结的地方，我们将它调整一下。这里的话，大家的绣线可以短一点，不用这么长，太长的话容易打结。有打结的地方，我们可以断线，把我们的这个针的长度给它调短，捏住我们这里尾部的这里，用我们的绣线钉缝。钉缝到我们这里最侧端的这里，然后我们停止钉缝。线太短的话容易掉，所以这里的话，我们小心一些。我们这里侧面的话会有一个，会露出我们底下的这个部分，没有关系，我们最后缝合完了之后给它塞进去就可以了。这里的话，我们依旧是将我们这根线。长针缝缝到我们最边缘的这个这这个地方，缝好之后，我们不断线，我们再将针折回去。我们注意一下，我们现在是将我们翅膀的上半部分跟我们的这个介于腰带的这个形状钉缝完整了。我们下半部分是没有固定的，所以下面部分这里是有缝的，所以我们需要把我们这根针再带回去，直接缝到我们这个翅膀的正下方，然后我们掐住这里，把我们的翅膀下方跟我们的主体固定。这里的话就随机固定就可以了，不需要像我们上半部分一样，一定要遮住我们的缝缝隙。所以这里的话，大家将我们翅膀跟我们底下的这个形状、主体的部分随便的钉缝就可以了，只要靠近我们最里面的位置就行，保证我们这个翅膀是不会掉下来的状态。随机的钉缝两针。翅膀固定好之后，我们将这个针在我们的翅膀底下，我们断线
。这样的话，我们就可以看到我们这一半的翅膀位置也已经固定，并且角度也已经固定，已经盯牢了，并且我们上半部分有一些痕迹的地方已经被遮盖。至于我们侧面的部分，我们稍后再管它。我们用同样的方法，从中间向这一侧，我们用同样的方法盯到我们目前这个翅膀。的状态就可以了。我们用同样的方法将我们这一边盯牢。我们这里缝合到这一点之后，我们的下一步跟我们的上面的部分一样，依旧是取出长于我们这个部分的金线，用我们跟上边的部分一样的方法，我们将这根金线钉缝在我们的这个侧面，包括钉缝过我们的翅膀的这个部分。翅膀部分依旧是我们只钉缝我们的上面这个面上的这个翅膀就可以了，依旧是用我们的黄色绣线开始钉缝，钉缝的方法跟上半部分一致，所以这里就不为大家进行演示了。这里钉缝完成之后，目前是这样这个样子。接下来我们将两边的长度减去，各留下两厘米的距离。剪去了之后，我们可以看到我们两边的这里是没有缝合的，所以我们可以将我们的金线多出来的这个部分给它塞到我们这个里面。这样的话可以保证我们在面上我们金线是隐藏的。大家有镊子的话，可以用我们的镊子将它藏一下。两边都是，我们将两边全都藏进去，然后多出来的部分我们也给它掖进去。这边的方法一致，藏进去之后，我们在其中的一个点入针，然后在侧面出针。出针之后，我们捏住我们这里，把我们多余的这个部分给它塞紧，或者大家找一个尖锐的东西给它塞进去就可以了。隐藏好了之后，我们就在这里入针，然后继续是用藏针缝的方法，将我们这个侧边藏好。主要的目的还是将我们的痕迹给它给它挡住。这钉缝紧了之后，我们把我们的线带入这个侧缝里，侧面这里打结断线，因为我们是单根的，所以这个结的话也会很小。这样的话，我们这个侧面是没有痕迹的。我们这边用镊子处理好之后，我们看一下，如果我们是第二种情况，我们没有镊子的情况下，我们该处如何处理这个边缘？我们第二种处理方法就是，我们找一个尖锐一点的小剪刀，在我们侧缝缝合的这里，我们把这里断开。这里的话，大家小心一些，不要伤到我们的布料。我们调出我们刚才的缝合线。小的时候也注意一下，不要伤到我们的手。我们将侧面的这个缝隙打开它，打开之后，我们可以发现我们这里就有一个豁口。
，然后我们把我们的金线这个部分塞到我们这个豁口里面。这口的话，大家可以开的大一些。打开后，我们把我们的这个金线给它棉埋到里面，两边的金线都是。给它塞到我们这个缝隙中，不好塞的话，大家就将我们这个口再放大一些。这个塞的时候，大家可以找一个粗一点的头。我们这个剪刀头这里，把我们过长的部分给它剪去一些。因为我们时间长了之后，这个边儿会散开，这个都属于正常情况，因为我们线是拧在一起的嘛，然后它又有一定的厚度，然后把这一边也给它折进去，塞不进去，我们直接将它折进去，然后将我们这个宽的这个黄色这个部分，给它塞到我们这个缝隙里，包住我们金线，来看一下，我们想办法把它塞到我们这个缝隙里，因为它是布料。所以它好塞一些，塞进去了之后，我们再对我们这个中间接缝的地方进行藏针缝。塞好了之后，我们用针把这里划平整一些，调整一下它这个形状，然后我们把这里捏紧，针从我们一方入出针。长针缝，把这个金线给它藏在我们这个中缝处。我们一边缝一边用我们针头将它多出来的部分给它塞进去。这种方法的话，是在大家没有镊子的情况下，我们实在没有处理的方法之后，我们就用这种方法给它藏一下。如果大家有镊子的话，还是尽量用我们的第一种方法。这样的话，我们就不需要拆开我们这这个侧面的缝合线了。这种方法也比较隐形，我们可以看一下我们侧面缝合方法。这种方法的话，这边就鼓起来，会鼓起来一点点，偏饱满一点。这一点这边的话，我们就给它缝合到我们的布片里头，也会比较隐形。两种方法都可以，但是如果说大家有镊子的话，我们尽量是用第一种方法给它塞进去，比较简洁、简洁、快捷一点。我们这种方法的话，会重新拆，又会面临我们会可能会破坏布料的，所以大家根据自己的实际情况，两种方法进行处理，两种方法对我们的成品的影响都不太大。这样的话，我们金蝉的这个主体就缝合完成了。接下来我们需要缝合的就是我们在面上钉的这个珍珠。接下来我们开始进行珍珠的钉缝。珍珠的钉缝方法，这里就不给大家具体的位置，大家可以根据自己的喜好进行钉缝。我们给出大家的珠子的量是多于我们我们所需的这个用量的，大家也可以根据我这个已经缝好的这个位置进行分布。我们一个小的
靠近我们翅膀的部分，然后另一个，我们尽量将这个部分都钉缝在我们这个有我们主体部分的这里，不要单钉缝在沙上，因为它有一定的透明度。如果我们单钉缝在沙上的话，我们在背面看的话就会有一定的痕迹，所以我们尽量将它隐形一些。首先，我们有以一大一小的两种珍珠，我们以大珍珠为例。我们先再找出一个地方，比如我们这里要钉缝在这里，我们先在这里入针，我们留出单根、单骨，多出来的地方，我们用我们的小剪刀将它这里收一收、剪一下，我们穿入一颗大一点的珍珠，我们看一下，穿入这颗大珍珠之后，我们再将它沿着我们刚才钉缝的这个痕迹。再折回来，再穿入我们这颗珍珠孔内，再钉缝。我们用这样方法不断的钉缝。这里需要注意的是，我们钉缝的话，只在我们这个纱的这个面上，是不会钉缝在我们底下这个袖布上的。这样的话，可以使它灵动一些。我们在这里的话，多钉缝两针，尽量覆盖住我们底下打结的这个部分。钉缝牢固之后，我们拽一拽，我们确保我们这里钉缝紧了之后，我们在我们这里打一个结，在我们绣线这个根部打结。我们看一下，我们可能会出现这种。打结的地方不在最根源的部分，我们继续是打结，我们多打几个结。我们的珍珠口内拽紧，堵住我们这个珍珠的孔。然后在这里断线，这样的话我们就看不到我们的结的位置，也能保证我们最小的、最小的视觉上的一个能看到结的一个方法。小珍珠的方法跟它类似，依旧是我们用单骨。如果说这里大家怕丢的话，如果家里有那种透明的胶的话，大家可以用我们透明胶粘一下也可以。我们最好是缝完了之后再粘一下，这样可以最大程度的保证它不会掉。另一个，我们依旧是只只在我们这个纱的面上，只挑起我们这个纱面。看一下，我们只在纱上过针。这里的话，我们小珍珠，我们钉缝的这个针间距就小一些。再穿回我们这个线迹里，多在我们这个珍珠里固定几下。固定好了之后，我们要拽紧我们这颗珍珠，嗯，保证它不会乱跑。然后打结，将我们这个线尾穿回我们这个珍珠里。小珍珠的话，我们穿的多了之后，可能不太好往我们这个针孔里带，所以我们这里注意一下。拽过来之后，我们用我们的剪刀。在这个孔跟前剪去
这样的话，我们小珍珠也会钉缝完成。我们用这样的方法将我们的主体全部钉缝完。钉缝完之后，我们就进行我们的上面的装饰的这个扣，平安结的这个扣跟我们主体的这个钉缝。这个钉缝跟我们锦鲤的钉缝方法一致，所以我们统一讲解。大家用我们珍珠的钉缝方法，将我们上面的珍珠给它装饰完整就可以了。下面给大家演示一下我们这里上面结扣的组装。首先的话，我们拿出我们的结扣以及我们这颗白色的玛瑙珠以及两颗小金珠。首先，我们找出我们这个中心点，我们两股，然后拿出我们一根白色的绣线。穿入我们这里，我们先穿入一颗金珠，再穿入我们白色的玛瑙珠，再穿入这颗金珠。固定好后，我们将这里确定一下前面的位置，我们从这个最下面的这个结扣里穿过，再分别穿回我们这三颗珠子内，拽紧。看一下位置是不是在我们的中间，再将我们的绣线横穿过这里，固定，确定一下是不是中间的位置。确定好之后，我们在这里，在我们中间的接缝这里穿入。从旁边找一个点穿出，我们打一个结，再在我们这个侧面穿入，找一个随机的点穿出，把我们这个刚才打结的那个点藏在我们这个侧缝里，让我们从侧面这里剪去。这样的话，我们上半部分就跟我们这里这个结扣就固定好了。这样的话，我们这里就组装完成了。后面的话，大家可以可以打上自己喜欢的各种结扣，打个结就可以了，这样就可以悬挂了。我们金蝉以及我们锦鲤的缝合组合部分就演示完毕。